Uh, Dickson Mpipiri ukiwa kati ya moja ya watu wachambuzi wa michezo hapa kwetu RFA. Uh, mchezo wa jana baina ya Simba na TP Mazembe uliwonaje kwa upande wako wewe? Uh, ulikuwa ni mchezo mzuri sana sana kwa sababu unaweza kuona namna ambavyo timu zimecheza hasa Simba. Simba ni timu ambayo imecheza kwa kujituma, itumia nguvu nyingi, mabadiliko ya kiufundi, mbinu za kiufundi, ndio kitu ambacho kimeweza kuamua mchezo wa jana. Lakini naweza nikasema TP Mazembe walikuwa na bahati huku Simba wakiwa hawana bahati kwa sababu ukijaribu angalia kwenye kumiliki mpira Simba wamiliki mpira wa kiasi kikubwa asilimia tano dhidi ya 45 za TP Mazembe kwenye kupiga pasi Simba wamepiga pasi nyingi kuliko TP Mazembe Simba wamepiga pasi 380 plus huku TP Mazembe akipiga pasi 320 plus kwa hiyo kuona kwamba mchezo ulikuwa mikononi mwa Simba uh, haukuwa mikononi mwa TP Mazembe lakini nafasi waliotengeneza Simba za kupata bao Simba wametengeneza nafasi nyingi ikiwemo nafasi mbili ambazo walikosa Medika Gere nafasi mbili ambazo walikosa John Boko nafasi mbili uh, nyingine ambazo walikosa penati ya John Boko kwa hiyo kwa hiyo nakasema kwa kifupi ni kwamba mchezo ulikuwa mikononi kwa Simba Simba hawakuwa na bahati Uh, tuliona mwalimu wa Simba Sports Club akifanya mabadiliko kwa kumtoa Chris, uh, kwa, kum, kwa, kwa kumtoa Chama ili aingie mchezaji mwingine kuchukua nafasi yake. Vipi yale mabadiliko ya Chama? Uliyaonaje? Ilikuwa ni ya hapana hakuathiri uh, kwa sababu ilikuwa na mabadiliko chanya kabisa kwa sababu unajua mwalimu wa Simba jana Patrick Ausens amekuja na wachezaji wanne wote ni viungo. Utofauti ni kwamba alikuja na viungo wa kabaji wawili akija na viungo wa shambuliaji wawili. Kazi ya chama pamoja na na Nionzima ilikuwa ni kuhakikisha wanapeleka mashambulizi mbele. Kazi ya Kotei pamoja na Mkude ni kuweza kuhakikisha wana wanalinda back four yao ili wasiweze kupenyezwa. Sasa kuna wakati ambao po jukumu la chama halikuendana na mchezo na tempo ya mchezo wenyewe kwa sababu jukumu la chama alikuwa ni kuweza kuhakikisha anapeleka mashambulizi ya haraka kwa sababu mwanzoni chama alikuwa anasimama nyuma ya Nionzima na aliweza perform lakini kufikia dakika ya 30 alionekana kuanza kutokondana na tempo ya mchezo na hatimaye uh, jukumu la Nionzi malikabadilika na kurudi chini kuchukua mipira chama akisimama mbele kuweza kupeleka mipira kwa hiyo unaweza kusema kwamba alikuwa na badiliko la kiufundi kabisa kwa sababu Simba alikuwa anahitaji mchezaji ambaye anaweza kupeleka mashambulizi ya haraka ili John Boko pamoja na Medika Gere waweze kufikiwa na mipira kwa haraka lakini kibaza yenye ni kwamba wakati anaingia Manuel Okwi ndipo wakati ambao Uh, forward line ya Simba ilishinda kuelewana kwa sababu kulikuwa kuna tofauti. Uh, Oku alicheza pembeni, huku Medika Gere naye akiwa anatokea pembeni. John Boko akawa anarudi katikati kuchukua mipira kiasi ambacho kilipelekea Simba kutokupata mchezaji ambaye anaweza kustiki pale mbele kuweza kuagasi mabeki wa Tipi Mazembe. Ndio maana unaona Tipi Mazembe mwishoni waliweza kuinuka na kutengeneza nafasi ambayo kama ungekuwa makini ungeweza kuitumia. A, tutarajie nini kwa mchezo ujao kule nchini Kinshasa wanapoenda kule uh, Simba Sports Club wanapoenda kwenye mchezo wao marejeo utakuwa ni mchezo mgumu kwa sababu lazima tipi mazembe iweze kufunga ili uweze kupita katika mchezo una katika raundi inayofuata na lazima Simba iweze kufunga ili uweze kupita katika mchezo unaofuata kwa nini ili Simba iweze kupita lazima iweze kuhakikisha inaondoka na sare yoyote ya mabao lakini ili TP Mazembe anaweza ili iweze kushinda lazima aondoke na ushindi kwa hiyo sasa mchezo upo mikononi mwa TP Mazembe na kibaza zaidi Simba na rekodi mbaya ya ugenini dhidi ya timu katika michuano ya kabingo huku TP Mazembe akiwa na rekodi nzuri ya nyumbani kwa hiyo nafikiri utakuwa ni mchezo mgumu sana na kadi itakavyojalia tutakuwa tunapeana update pamoja na uchambuzi katika kukasa wangu wa Facebook, Instagram pamoja na YouTube Bofia kitufe cha subscribe kisha gusa alama ya kengere kupata taarifa za Star TV muda wote wakati wowote wa